Hey guys, Rom Guruji here and today we are going to talk about what are custom rooms and why do IQ3 users need it. But before we get into that, let me first tell you what the video is all about and how it's going to proceed. So the video is all about basically as simply as I can in layman's term explaining you what custom rooms are and why do you need it. And this video is also going to be in Hindi. So what is going to happen is basically I'm going to do the first part of the video in English where I explain the whole thing in English and then I'm going to leave a timestamp down below in the description where I'm going to do it in Hindi. So stay tuned for that. If you're someone who wants the video in Hindi, you move to that timestamp and you can watch it from Hindi. Now, before we actually get in the video, if you're new here, press that subscribe button and the bell icon because much more informative videos, accessory videos and accessory tips are going to come on this channel. So do subscribe and do give us a thumbs up and let's get started. So talking about the iQ3, this is the device, this is iQ3, it is India's cheapest Snapdragon 865 phone right now. You can buy it for 28,990 on Flipkart and that is crazy if you ask me. But it has a lot of problem when it comes to its UI. The hardware is absolutely amazing, but the UI is just bad. Why? The development is not that good because it is following Vivo's footsteps. Now, if you know, Vivo does not allow bootloader to be unlocked, which means there are no custom rooms. But what is custom room? What is in custom room? Right? Everybody has that question. A lot of people who are iQ3 users who have joined iQ3 Telegram group, by the way, link down below for that. Ask me this question, what are custom rooms and why do we need it? Well, custom rooms are basically a skin on the top of Android. If you've seen a pixel, pixel is something known as stock Android with Google apps. The actual stock Android, the image release does not have any Google apps. So Google adds its own apps and then it becomes your stock Android from Google. Now, this stock Android from Google is then customized by the company who has your phone or who has made your phone to actually modify it in a way to suit their company ideology. In the case of IQ or Vivo, it is not having enough colors or not having a smooth UI. Sad. Anyways, if you're too pissed about that, obviously petition links are also there. Right. So now you know that is your stock room. But what is a custom room? A custom room takes the original image that is without the Google apps from Android. Right. And then it bakes on a really, really cool stuff that users actually want onto it. Then it adds Google apps onto it using the gaps package and you have your own version of your stock room. Now to tell you how this is done, let's say your stock room is a book in the shelf, right? So what happens in this is you remove your stock room. Let's say this is the book. You take out your stock room and you add another room. This is your custom room. Basically, this is done by the recovery. So what recovery does is basically it takes out the stock room and it adds your custom room. Basically, the base still remains the same for both rooms. Hence, your phone can run it. Now, you will ask me, what is custom recovery? Well, custom recovery is something like an installation program. It reads these lines of codes that are embedded in your phone's update package and your custom room package. So both these packages come in zip files and what it does is it reads this code and the code tells it, okay, clear this partition, take out the stuff from this partition, add the stuff from the custom room file. So basically taking out stuff from your phone, adding stuff into your phone is the job of recovery in very simple terms. And custom rooms are basically changing of what is inside your phone to a different version of what was inside your phone. It's something like an update, but way, way better, right? But custom rooms can void your warranty. It can make developers not give you support for certain apps. For example, WhatsApp, if you have a problem uh, with WhatsApp and you're on a custom room, the developers will not support you. So that's there. And a lot of times, if the custom room is not safety net approved, you may not be able to run Google apps like Google Pay and stuff where there's payment required or you can't download the M Aadhaar app in India where you need Aadhaar on your mobile. Now that was basically what custom rooms are and what recovery is. Now the same thing in Hindi because I also want my Hindi users to know what this is. So basically talking about what custom rooms are in Hindi, the custom room is a thing. If you Google, Google every year Android certain way to release it. 
ठीक है जिसमें बेसिकली एंड्रॉइड का एक बेस होता है बट गूगल के एप्स जो होते हैं जैसे जी होता है या क्रोम uh, होता है ये सब नहीं डाला होता वो एक गूगल की ए ओ एस पी इमेज बोलते हैं ये जो ए ओ एस पी इमेज होती है ये ओपन सोर्स होती है मतलब इसको कोई भी एडिट और चेंज कर सकता है पर गूगल क्या करता है गूगल अपने इसमें गूगल एप डालता है और एक गूगल स्टॉक इमेज बनाता है इस गूगल स्टॉक इमेज को आपका जो फोन का मैन्युफैक्चर है वो लेता है और उस पर अपना थीम डालता है अपने एप्स डालता है जिससे वो उनका स्टॉक रूम बन जाता है ये स्टॉक रूम वो आपके फोन में देता है तो अगर आप आईकू देखोगे उन्होंने अपने तरह हिसाब से उस गूगल के स्टॉक रूम को एडिट किया है ताकि हम लोग उसे यूज कर पाए तो कस्टम रूम क्या होता है कस्टम रूम वो जो मैंने बोला था ना एओ एस पी इमेज बिना गूगल एप बिना किसी के जो ओपन सोर्स होती है उस एओ एस पी इमेज को गूगल लेता है ठीक है और ऑनलाइन अपलोड कर देता है इसको जो डेवलपर्स होते हैं वो डाउनलोड करते हैं उसमें चेंजेस बनाते हैं जो यूजर्स को चाहिए होते हैं जैसे थीमिंग ऑप्शंस हो गया मैसेज कैसे दिखने चाहिए ये सब ठीक है उसके साथ आपको एक गैप्स फाइल देते हैं जिसमें आपके सारे गूगल ऐप्स होते हैं क्रोम मैसेंजर वगैरह वगैरह ये सब डाल के एक आपको एक फाइल देते हैं जिसमें आप अब आती है एक रिकवरी तो रिकवरी क्या होता है रिकवरी बेसिकली एक चीज होती है कि अगर आपके फोन में एक सिस्टम पहले से है वो उस सिस्टम को निकालेगी और कस्टम रूम में जो सिस्टम है वो डाल देगी तो आपका जो बेस है वो सेम रहता है पर जो उसके ऊपर की थीमिंग होती है वो बेटर हो जाती है क्योंकि कस्टम रूम एक डेवलपर मेड होती है जिसमें जो यूजर्स को चाहिए होती है वो चीजें होती हैं तो कस्टम रूम के फायदे बहुत हैं जो आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं उसमें कस्टमाइजेबिलिटी बहुत होती है उसमें क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है और अपडेट्स जल्दी आते हैं पर कस्टम रूम से क्या होता है जैसे कोई डेवलपर्स हैं वो आपको किस कुछ कुछ ऐप्स के लिए सपोर्ट ना देने का डिसीजन ले सकते हैं जैसे अगर व्हाट्सएप है और आप कस्टम रूम यूज कर रहे हो तो और आपको व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आती है तो उनके डेवलपर्स आपकी मदद नहीं करेंगे पर इससे और एक चीज भी हो सकती है कि जो गूगल पे के ऐप्स है जैसे जीपे है या पेटीएम है उसमें आपको एक अलर्ट आ सकता है कि ओके यू आर यूजिंग अ रूटेड डिवाइस या आप कस्टम रूम यूज कर रहे हैं तो अगर सेफ्टी नेट नाम की एक चीज होती है वो कस्टम रूम अगर सेफ्टी नेट पास नहीं है तो आप जीपे नहीं यूज कर सकते पेटीएम तब भी चल जाता है So, ये था गाइस कस्टम रोम और आईकू यूजर्स को क्यूज की जरूरत है अगर आपको मेरा ये हिंदी इंग्लिश वाला जो पैटर्न है पसंद आया हो तो नीचे कमेंट कीजिए आपको अगर चैनल पसंद आया तो हमें सपोर्ट कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे